السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون ألوا في الأرض ولا فسادا والآقبة للمتقين صدق الله مولانا العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلتي التي ادركني يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم اب باكل الله കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലെ കസാലിൽ വന്നിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അത് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ബാക്ക് കാലിയായെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഏതൊരു കാലാമ്പക്ക് എനിക്ക് വിഷയമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ പ്രസംഗിക്കാൻ വരികയാണ് അബ്ദുൾ റഷീദ് സഖാഫി കൊറേ ദൂരത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അയാൾ വരുമ്പോ വേദിയെല്ലാം നല്ല ഉഷാറാക്കി കൊടുക്കണം ഫ്രണ്ടിൽ ഏതാ എതിർക്ക് എതിർക്ക് പിന്നെയും പയ്യക്ക് എന്നെ വിറ്റിരിക്കുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാം മുന്നക്ക് മുന്നക്ക് പോണ്ടിയാണ് മറുഭാഗത്തിന്റെ പോലല്ലേ ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നക്ക് വരും അതാ കാലി കസാരിയിരിക്കും മുന്നെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ എനിക്ക് അതാ ചിരിക്കുന്ന ആള് മുന്നെ വന്നിരുന്നു ബാക്കിലുള്ള മുന്നക്ക് വന്നിട്ടില്ല സംഘാടകർ ഇത്തരം പൈസ ചെലവാക്കി കുറെ കസാരെല്ലാം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാം ബാക്കിൽ പോയിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ സദസ് ബറക്കത്തുള്ള സദസ്സാക്കി തരുമാരാകട്ടെ തങ്ങളുടെ എന്നിട്ടും എതിർക്കാലല്ലേ അവിടെ ഉള്ള ആൾ തന്നെ മുന്നേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ ബാക്കിലുള്ള ആളല്ലേ ശരിയാക്കും ആ കാലിൽ ഇടയിലുള്ള കാലല്ല ഫില്ലാക്കി ഹബീബായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മതുഹുകൾ പറയുന്ന മഹത്തായ സദസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന പ്രസൂഡ് തങ്ങൾ ഉസ്താദവർകൾ അള്ളാഹു തറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാരാകും അനുസ്മരണം നടക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ സദസ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ പറക്കത്ത് നൽകുമാരാകട്ടെ നമ്മുടെ സംഘടന സെറ്റപ്പിന് അള്ളാഹു ശക്തി നൽകുമാരാകട്ടെ പറക്കത്ത് നൽകുമാരാകട്ടെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തും സുന്നി യുവജന സംഘവും സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ സുന്നി ബാല സംഘം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടന പ്രവർത്തകന്മാർ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല എല്ലാവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുമാരാകട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പണി നടക്കുമ്പോ മരത്തിൽ നിന്ന് ജാറി താഴെ വീണിട്ട് കുറച്ച് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല പൂർണ്ണമായും ഷിഫിയാക്കി കൊടുക്കുമാരാകട്ടെ ബോധം വന്നിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു ബോധം നൽകുമാരാകട്ടെ അതിൽ ഞമ്മക്ക് വേചാറ എന്തില്ല നടക്കടൂ ഇല്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാവ് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഞമ്മ ഈ പരിപാടി തീരുമാനിച്ചത് ഒരു മാസം മുമ്പ് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല ആ മെരവും ആ സഹോദരനെയും ആ ബീതാനുള്ള കണക്കല്ല പണ്ടേ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് പരിപാടിയും പണ്ടേ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞമ്മ ഈ പരിപാടി തീരുമാനിച്ചത് കുഞ്ഞാൻ എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ കഥ ആണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് അതിൽ ഞമ്മക്ക് വേചാറാകാനൊന്നും ഇല്ല നമുക്കൊരു ദുഃഖമുണ്ട് നമ്മള് പ്രവർത്തകൻ വിഷമത്തിലായല്ലോ അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് പൂർണമായ ബോധം നൽകി എന്ത് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ സദസ്സിന്റെ ഓർമ്മത്ത് കൊണ്ട് മാറ്റിക്കൊടുത്തു ഹബീബായ അലൈഹി സ്വല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമാരാകട്ടെ ബോധം വന്നിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അള്ളാഹു നല്ലോണം ബോധവും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാരാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവർകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലോണം അറിയുന്ന ആളാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ചു കൊല്ലവും 
നമ്മളെ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെയും ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെയും ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നമ്മളെ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടിരുന്ന ഒരുപാട് മഹല്ലത്തുകളിൽ ധൈര്യത്തോടുകൂടി കാതിയായി അവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ച് പുസ്തോട്ട് ജുമാത്ത് പള്ളിയിൽ ദർസ് നടത്തി അതിനുശേഷം മലുഹർ നൂലി ഇസ്ലാമി തലീമി എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കി പ്രവർത്തിച്ച് അതിന്റെ കീഴിലായി കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും ഒരുപാട് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ മൊത്തം മുപ്പതോളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുപാട് പള്ളികൾ ഒരുപാട് മദ്രസകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ദാവാ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് സ്തുത്യർഹമായ സേവനം നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവറുകൾ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും ദീർഘായുസ്മാഫിയത്തും നൽകുമാരാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ താമസിച്ച് ദീൻ പ്രബോധനം നടത്തി അവസാനം മരണപ്പെടുന്ന സമയത്തും സ്വന്തം നാടായ കോഴിക്കോട്ട് കടലുണ്ടിയിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകരുത് എവിടെ മരിച്ചാലും എന്നെ മഞ്ചേശ്വരത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ദഫൻ നടത്തണം കബറടക്കം അവിടെയാകണം എന്റെ കബറ് മലുഹറിന്റെ മുന്നിലാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളെ കൂടെ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹു തറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാരാകട്ടെ മഹാനവരുടെ മതത് കൊണ്ട് ഞമ്മളെ കൽപ്പും ഞമ്മളെയും എല്ലാം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാരാകട്ടെ സുന്നത്തിജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് സംഘടനയോട് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു സുന്നത്ത് ജമാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആവേശമായിരുന്നു ഉസ്താദ് പുസ്തോട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇവിടെയുള്ള ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ജമാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ അതിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് തബലീഗാരായിരുന്നു തബലീഗ് ജമാത്തിന്റെ ഒത്താശയോടുകൂടി മഞ്ചേശ്വരത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ജമാത്ത് എന്ന പേരിൽ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ മഹല്ലത്തുകളിലും പുത്തനാശയത്തിന്റെ വേരുണ്ടാക്കാൻ വിതൈകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തബലീകാരെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ അതിനൊരു വലിയ നേതാവ് ഉദ്യാവരത്ത് എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സഹോദരങ്ങളെ ഞമ്മളെ നാടിനെ കുട്ടിച്ചോറാക്കാൻ വിതൈകളിലെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ജമാത്ത് മീലാദും കൈക്കും മീലാദിന്റെ റാലിയും നടത്തും അപ്പൊ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വിരോധി വരാനില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ മുപ്പത്തി ജമാത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ജമാത്ത് എന്ന പേര് പറഞ്ഞ് സഹോദരങ്ങളെ ഞമ്മളെ വഞ്ചിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിന്റെ വഞ്ചന ഉസ്താദ് മണത്തറിയുകയും അവരുടെ അതിന്റെ കമ്മിറ്റ് ഭാരവാഹികളെ വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും അതിനൊരു ഭരണഘടന വേണമെന്നും സുന്നത്തിയ മാത്തിന്റെ ആശയ ആദർശങ്ങളിൽ ഇബാദത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നാലാലൊരു മധുഹവും വിശ്വാസത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ രണ്ടാലൊരു മധുഹവും അംഗീകരിക്കുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകണം ഈ ജമാഅത്തല്ല എന്ത് ജമാഅത്താണെങ്കിലും അങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് മെല്ലെ പിന്തിരിയുകയായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഉസ്താദ് അന്ന് മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഒരു ഉള്ളിലൊരു പള്ളിയുണ്ട് മുഹിദ്ദീൻ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പങ്കര മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഒരു മുഹിദ്ദീൻ പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ ഉസ്താദ് മുറികൾ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു ഒരു വലിയ മാന്യൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അയാളായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് വിധയികൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ഉസ്താദ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച് സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുകയും ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ജമാഅത്ത് അടക്കമുള്ള എല്ലാത്തിനെയും വിമർശിക്കുകയും സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ ഒന്നും പാടില്ല എന്ന് പറയുകയും വളരെ സമർത്ഥമായ രീതിയിൽ അന്ന് വിശദം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഈ മാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതൊരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഞമ്മളെ കുടുംബക്കാരനാണ് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് നിങ്ങളൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട അത് വിഷയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ആള് എണിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇരുന്നു ഉടനെ ഉസ്താദ് അണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി രണ്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ സമയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ആ മാന്യൻ അധ്യക്ഷൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അതേ സദസ്സിൽ എണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തെറ്റിയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ ശരിയായ ആശയം പറഞ്ഞതാണ് സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ ആശയത്തിലാകണം എല്ലാം ഇവിടെ നടക്കേണ്ടത് എന്ന് വീണ്ടും ഉസ്താദ് വളരെ ശക്തമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആളവിടെ നിറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് എന്തോ ചെയ്തു സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ പുറമെ ഇവിടെ കള്ളത്തെരീക്കത്തുകാ
പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിനെതിരെയും ഉത്താദ് ശബ്ദിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു പിന്നെ ആ കള്ളശേഖന്റെ മുരീദമാർ തന്നെ അയാൾ അവിടെ നാട്ടിയോടിക്കുകയുണ്ടായി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അന്ന് ഉസ്താദ് സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിൽ വന്നിരുന്നില്ല സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിൽ വരാതെ തന്നെ പുസോട്ട് ജുമാത്ത് പള്ളിയിൽ ദർശ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മണത്തറിയുകയും അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഉസ്താദ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഉസ്താദ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു രീതിയായിരുന്നു പ്രവർത്തനം ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പുസോട്ട് പള്ളിയിൽ ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി 